Kuicho. President, please be seated. Ong. Veuillez vous asseoir. The court is back in session. Reprise de débat. The court is back in session and the floor is given to Deputy Co Prosecutor to put question to this witness. You may now proceed. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Madame le témoin, witness, euh, je voudrais essayer de, uh, de clarifier like à nouveau le statut des différentes familles dont vous avez déjà parlé, qui avaient des origines vietnamiennes dans votre village ou à proximité de votre village. Ce que j'ai retenu tout à l'heure, c'est que vous avez dit qu'il y avait trois ou quatre familles qui étaient nées sur place et qui résidaient à un kilomètre de Krahamka. Et que les membres de ces familles venaient vendre des choses dans votre village. J'ai bien compris ce que vous avez dit. Correct. Oui, c'est exact. Alors, concernant ces familles, euh, Now, si j'ai bien compris, elles étaient mixtes, donc c'est-à-dire uh, soit le mari était Khmer, soit la femme était Khmer. Khmer. Est-ce que les parents du mari vietnamien Were ou de la femme vietnamienne vivaient avec avec eux, Living donc with les them. parents vietnamiens. Est-ce qu'ils vivaient avec With eux the dans le village with their children, uh, in, uh, the village. Ils habitaient ensemble. Donc, si je comprends bien, dans ces familles so, mixtes, il y avait I des gens well, qui étaient families, purement vietnamiens, par exemple les grands-parents, et puis il y avait un enfant qui était marié à une personne mère et peut-être aussi des family, petits enfants. Je comprends bien ce que vous dites. So did I properly understand your testimony? Yeah. Answer. Yes, you do. Oui. Bon, je voudrais revenir alors Now, la façon dont on pouvait distinguer les Khmer des Vietnamiens à l'époque du Sianouche. Est-ce qu'on pouvait facilement savoir, en regardant une personne ou en l'écoutant parler, qui était Khmer et qui était d'origine vietnamienne know how to distinguish the Vietnamese and Khmer people since they had uh, quite the same uh, complexion, I mean dark skin and complexion. D'accord, mais à part le critère physique, uh, est-ce que dans ces familles d'origine vietnamienne, certains des membres de ces familles parlaient le vietnamien ou parlaient le Khmer, mais avec un accent vietnamien. Est-ce que vous avez remarqué cela est-ce que dans ces familles, on fêtait euh, certaines, on avait certaines traditions, notamment fêter le nouvel an vietnamien, c'est-à-dire en février, plutôt qu'en avril Est-ce que vous avez remarqué quoi que ce soit, des fêtes organisées par ces familles ou dans ces familles They did not uh, celebrate Et their traditional celebrations since there were very few Vietnamese families in my village. D'accord, mais vous, Fine. en fait, vous ne saviez pas so s'ils le fêtaient à la maison, par exemple. Vous n'avez rien remarqué. Vous ne saviez pas s'ils le fêtaient à la maison, par exemple. Vous n'avez rien remarqué. Vous ne saviez pas s'ils le fêtaient à la maison, par exemple. Vous n'avez rien I never visited their family, so I did not know about that. 
Est-ce que dans votre village ou dans la, plus généralement dans la commune de Chantrey, est-ce qu'il y avait des lieux de culte qui étaient réservés aux Vietnamiens, qui avaient été construits par des Vietnamiens Ça pourrait être des temples, des églises, par exemple des temples ou même des churches. No, there weren't uh, any temples or churches. There was only uh, Khmer, you know, pagoda, Buddhist pagodas. Bien, tout à l'heure, vous avez, j'ai noté que vous avez, je crois que c'était en réponse à la toute première question, une des premières questions, qu'entre 1975 et 1979, les Vietnamiens avaient été chassés, renvoyés dans leur pays. Et quand mon collègue vous a demandé à, en quelle année, vous avez dit que vous ne vous souveniez pas de cette année-là. Alors j'aimerais so, like uh, revenir là-dessus. Vous avez dit que des Vietnamiens avaient été chassés et renvoyés dans leur pays. Est-ce que c'était peu de temps ou est-ce que c'était plus tard je veux dire, est-ce que c'était peu de temps après que Phnom Penh soit tombé, c'est-à-dire avril 1975, ou bien est-ce que c'était bien plus tard Answer. It was before that time. It was before the fall of Phnom Penh. They went uh, somewhere else, which I uh, did not know where they were going to. Et à ce moment-là, est-ce que c'était déjà à une époque où l'armée révolutionnaire était arrivée dans votre région? Autrement dit, euh, communément ce qu'on appelle les Khmer Rouges. Ils étaient déjà là quand les Vietnamiens ont été chassés. Comment savez-vous alors que certains Vietnamiens ont été chassés et renvoyés dans leur pays Comment l'avez-vous appris Est-ce que c'est quelque chose dont on parlait dans le village Is this something that people talked about in the village? Yeah. Answer. In the villages uh, close, living close to my house uh, mentioned about that. D'accord. Fine. Alors, je voudrais well, maintenant vous demander si like entre... 75 et 79, vous aviez l'habitude dans votre village de devoir assister régulièrement à de grandes réunions, à des journées où vous ne deviez pas travailler mais vous deviez assister à des réunions. Est-ce que c'est arrivé I never attended any big meetings. In fact, uh, we held a meeting amongst ourselves, uh, four or ten of us uh, in the meeting. Donc il n'y a jamais personne so, du district ou de la commune, de cadre, des cadres Khmer Rouge qui sont venus there, dans votre Khmer village village pour tenir une réunion avec les villageois. The villagers. That never happened, right? yeah, Answer, no. No such meetings no, were held. We, villagers, uh, would uh, convene our own meetings within our village. Alors j'en reviens alors à ces trois ou quatre familles mixtes avec des personnes vietnamiennes et des personnes, des couples khmero-vietnamiens et des enfants mixtes également. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne vous souvenez pas des noms parce que vous ne les connaissiez pas assez bien, mais tout de même vous les voyez régulièrement, je pense. Que ces personnes venaient vendre des choses dans votre village. Comment se fait-il que vous ne vous souvenez pas des noms 
Est-ce que vous les connaissiez à l'époque, mais vous ne vous en souvenez plus aujourd'hui Ou bien vous ne les avez jamais connus I did not know them. I did not know their names. I noticed that they come to my village. Bien, et alors, s'agissait-il de trois ou de quatre familles Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis Est-ce que vous en savez plus Également, peut-être nous dire combien parmi ces familles avaient le mari qui était Khmer et la femme vietnamienne. Parmi ces trois familles, est-ce que Parmi ces trois couples mixtes, est-ce qu'il y avait des femmes qui étaient vietnamiennes avec leur mari cambodgien Et si oui, combien y en avait-il tout à l'heure, j'ai entendu trois, là j'ai entendu cinq familles. Est-ce que vous faites une distinction entre ces trois ou cinq familles Et aussi, je n'ai pas compris si vous avez compris ma question ou, ou non. Est-ce que vous pouvez me dire si vous aviez compris je ne sais pas si vous avez compris ma question ou pas. Pouvez-vous me dire si vous avez compris ma question Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. question. En fait, il y avait trois familles, trois couples. Mais pour obtenir les deux ensemble, il y avait peut-être cinq. Mais il y avait peut-être cinq. Since they had been living in the Cambodia for so long, they had their offspring. Je n'ai pas encore compris le chiffre 5. Est-ce que ça veut dire que dans chacune de ces trois familles, il y avait à peu près cinq membres Ou bien j'ai tout faux. Ou peut-être que j'ai vous me posez une question. The families of our Vietnamese. First, there were three families, and later on, there were additional families together with those three families since they had married. D'accord, donc Fine. trois qui étaient à l'origine, so, et puis euh, des mariages mixtes qui ont suivi, et donc then, une un peu plus grande communauté. Mixed marriages that followed. Alors tout à l'heure, well, tout à l'heure vous avez parlé du fait que vous avez vu quatre ou cinq adolescents teenagers qui avait entre 10 et 15 ans, Age 15 and 17, qui était métis, donc khmer vietnamien, blood, khmer venant de cette famille and who came de votre village, from, uh, qui avait été emmené. Et on leur avait dit qu'ils seraient transférés and dans une unité mobile. Mais vous avez utilisé And devant les enquêteurs des juges d'instruction le mot « arrestation ». Et ce matin, vous l'avez encore utilisé. Alors, qu'est-ce qui vous a fait penser que cette personne n'était pas seulement transférée, mais était bien arrêtée I saw 
uh, people coming to arrest uh, them, and they said that they wanted to send uh, those arrested people to mobile units. Est-ce que vous savez si ces personnes sont vraiment allées, sont vraiment parties dans les unités mobiles really went to the mobile ou non units or not? Et quels sont les éléments sur lesquels And vous vous basez pour pouvoir le dire What are Merci. the elements you base yourself on uh, to form your opinion? Từ con chân lan mến lục rùn từ lục bộ quan lục sai chi they went to mobile units to build embankment, dig a pond, and work in the rice field. All of them had to work the field during the rainy season. Je voulais savoir si, si vous dites que les gens ont été arrêtés. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont survécu au régime ou bien is whether these people qu survived été, par the exemple, regime exécuté, or whether they were executed. Motifs. Can you clarify this? I, Mr. President, I have um, two objections, actually. Um, first of all, it's, it's being very repetitive. Uh, the witness has said over and over that um, these families um, were sent to work at a mobile unit. I believe also this morning she referred to um, families being sent to Vietnam. Um, having said that, I come to my second objection uh, to present the witness um, these two options, whether they were uh, executed or not, or, uh, is an unfair question. Uh, they might have well been sent um, or deported or whichever word you would like to use uh, to Vietnam and still be alive. C'est bien ça que j'essaye de That's clarifier, M. le Président. J'ai également donné une troisième possibilité. Donc, en fait, ce qui m'interpelle, c'est votre utilisation du mot « arrestation really, uh, ». Le, le mot « arrestation », en tout cas en français, veut dire que quelqu'un est emmené in means that et puis est privé de liberté, soit après la personne est libérée, soit on peut aussi subir des mauvais traitements ou the person can be executed uh, or um, uh, mistreated. Arrestation, when you used it for the word dire, arrest, did you mean that these people ailleurs, had been assigned to other units? Arrêtés, or does this mean that they were really arrested? Or does it mean clarifier? something else? Uh, can you please be clearer Lo about this? Lo President, President uh, Mr. Deputy President, International Co-Prosecutors, co perhaps you misquoted the testimony of the witness. Uh, could you specify the point where the witness uh, mentioned about the arrest uh, were made? And I think the objection of the Defense Council of uh, Calpe is correct. The question is repetitive. repetitive. I think uh, there is no points that a witness uh, made mention about Je the arrest. Sorry, an additional comment, short questions, not seven options, and nobody remembers in the end the options and the, the consequences of the options. So perhaps for the benefit of everybody, but specifically the witness, Bon, je vais repartir de la citation du procès-verbal d'audition de madame. C'est E3-7796. Cela a été cité tout à l'heure. À la page en français, 0028290808. En Khmer, 00250719. Et en anglais, 00268685. C'est en fait la toute première réponse de Madame le témoin aux questions. Et voilà ce qui est indiqué. Je cite. En 1977 également. Quatre ou cinq métis vietnamiens, dont le père cambodgien et la mère cambodgienne, ou dont le père vietnamien et la mère cambodgienne, dont je ne me rappelle pas leur nom, ont été arrêtés et emmenés pour de bon. 
Ils vivaient dans ce village de Krahamka depuis bien longtemps. Fin de citation. Thank you, Mr. President. Um, in my WRI in English, it says, uh, we're arrested and taken away, full stop. Um, the addition, what was it, uh, forever, uh, is maybe a new addition. So I, I would like to be clear on what the exact uh, words are in the WRI. On va clarifier cela. Well, euh, en tout cas, la version française dit well, ce que j'ai lu. French, et en anglais, effectivement, il dit « arrested and taken away ». Et donc, c'est pour cela, Monsieur le Président, so je m'arrête sur ce mot « arrêter like » qui a une signification word, bien particulière, ce n'est pas seulement « transférer quelqu'un ». Donc, peut-être pour clarifier so une dernière fois, Madame la témoin, quand on dit que ces quatre ou cinq métis vietnamiens ont été arrêtés et emmenés, est-ce que vous savez ce qui leur est arrivé ou non If I have known, I would, uh, I, I will tell you. Est-ce qu'après 1979, vous avez revu ces quatre ou cinq adolescents dans votre village ou bien n'ont-ils plus jamais réapparu Je ne les ai jamais revus. Et les parents de ces enfants, est-ce que vous les avez revus Non, je ne les ai pas revus. Je ne les ai pas revus. Je ne savais pas à l'époque où ils étaient là. Est-ce que c'est à la fois. C'est l'ensemble de ces familles qui, que vous n'avez so, jamais revues Ou bien c'est seulement families, les personnes d'origine vietnamienne dans ces familles, families. For those who had been brought through the mobile units, the, they never came back. The children went together with their parents. Est-ce qu'au village, que ce soit pendant le régime du Kampuchea démocratique ou après 1979, est-ce que des villageois étaient au courant de ce qui était arrivé à ces personnes. Est-ce qu'ils en ont parlé Bon, je close ce chapitre-là, j'en viens à un autre thème, qui est celui du sort qui a été réservé à votre frère, Miss Sakoun. Vous prononcez sans doute mal, M-E-A-S, et l'autre nom c'est S-A-K-H-O-E-U-N. Est-ce que vous confirmez que c'était bien votre frère cadet Si je ne me trompe pas, If I'm not mistaken, les personnes qui vous ont rencontré dans le centre de documentation du Cambodge vous ont montré, you, vous ont lu you, la biographie de votre frère à Tulsleng, à S21. Est-ce que c'est correct Est-ce que vous vous en souvenez Do you remember that? 
Yong at dang phong, at chap. I do not know about that. I cannot recall it. Pourtant, dans votre procès verbal d'audition, E3 bar 7796, en français, c'est la page 00282909, et en Khmer, je pense, j'ai un chiffre de trop, que c'est 00250720. En anglais, 00268686. Et vous avez déclaré ce qui suit aux enquêteurs des juges d'instruction. Je cite. En 2005, le personnel d'une organisation est venu chercher mon petit frère en m'apportant la biographie des prisonniers de Tulsleng. Je ne suis pas sûr que la traduction soit très bonne en français, mais ce que j'en comprends, c'est qu'on vous aurait montré la biographie de votre petit frère en 2005. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose Answer, yes, yeah, the document was brought to me oui, and the purpose de, of uh, the jour. meeting was to Et find out de about de some, de the fate of my parents. And before that time, I uh, did not know that my uh, moment, younger brother had been killed at that time. D'accord. Alors... Cette biographie E3 bar 25-37 mentionne que votre frère a été arrêté à l'âge de 23 ans. À quel âge avait-il rejoint les rangs de l'armée révolutionnaire à peu près He was about 17 years old when he joined the army. Il est entré dans l'armée. La biographie indique qu'il aurait il engagé en 1972. Indicates that he joined the army in 1972. Est-ce que ça correspond également à votre souvenir? C'est-à-dire trois ans après la, avant la libération de, ou la prise de Phnom Penh. Je ne m'en souviens pas bien. Est-ce que vous savez à quelle unité de... À quelle unité militaire votre you know frère, votre petit frère était rattaché Et où il travaillait And where he was working. Did not know which unit, but he worked, Je ne savais pas dans quelle unité uh, il était, border, mais il travaillait à la frontière, border. la frontière à l'est. Je vais simplement dire ce que dit la biographie. La biographie like to say what the de votre frère, of your Isaiah 21, indique qu'il était chef de section militaire au sein du district de Romy Hek entre 1972 et 1975, puis chef de section au sein de l'armée de la région 1975. Est-ce que vous saviez quel était le grade de votre frère s'il en avait un Thank you, Mr. President. Merci, um, le three observations. Um, first of all, I think it's E3 slash 2537 rather than 36. Um, secondly, um, a request for clarification. Um, where does it say that this is in fact an S21 document? Um, and third, um, is it the prosecution now doing? Um, 
What I'm always recommended for. L'accusation est en train de faire ce que l'on me reproche, c'est-à-dire d'utiliser des documents émanant des S21. La dernière remarque est très facile d'y répondre. Il y a une très nette distinction entre l'utilisation du contenu et la substance des aveux obtenus sous la torture à S21 et l'utilisation d'une simple biographie qui est une page qui détaille simplement les positions, les différentes années où quelqu'un a exercé une profession. When someone Cette page n'émane pas held normalement du détenu sous la torture, c'est simplement un résumé biographique. Je ne pense pas que cela tombe sous on that torture, les documents qui ne pourraient pas être utilisés devant cette chambre. S'agissant de l'origine, effectivement, c'est un document qui a été libellé comme cela. Découvert par, par ces décans euh, sur place à tout le slang. Je n'ai pas le détail de la découverte du document précis en question, mais il ne diffère pas de l'ensemble des biographies qui ont été découvertes à S21. Ce que je peux poursuivre, Monsieur le Président. Yes, you may proceed. Oui, vous avez la parole. Est-ce que vous saviez si votre frère était... Le président.
Ban chương và tòa tiết hay President. Le President. Please resume. Vì rồi This morning we use 40 minutes of our time. Ce so matin, nous avons déjà utilisé 40 minutes de notre temps. When putting the questions, uh, we need to stick to the time allocated by the trial chamber. Les, uh, Because the trial chamber also needs some time to to partie, put questions la elle aussi a besoin de temps pour poser des questions. related to the calling of witness to Sur testify le sujet de citer next week. Sur certains témoins la semaine prochaine. So the trial chamber also need to listen Donc, to the testimony from the witness. So témoin. it doesn't mean that uh, the whole evening is given to dit, uh, parties to the questions. Pas toute la journée pour leur Monsieur le Président, ce matin, Mr. quand nous avons President, commencé, vous nous avez dit morning, que nous avions droit à deux sessions. You told us that nous we avons are aussi, je souligne, été prévenus hier que ce témoin viendrait aujourd'hui au lieu de la semaine prochaine. Ce qui veut dire qu'en termes de préparation, today, on est peut-être un peu moins pointu que ce qu'on aurait pu être autrement. Je reprends ma question, je vais essayer d'avancer plus vite. This morning, I gave 40 minutes matin, to, to party to ask questions. The trial chamber now will soon need some time to ask questions besoin de temps aussi pour poser to des questions the witness. And also, we'll discuss about plus, the witness that the trial chamber will invite for testimony next week. La semaine prochaine. So the trial chamber need at least 40 minutes conséquent, la chambre, instance, to a besoin moins 40 minutes deliberate on this. À cette fin. Bon, je vais poursuivre. Je n'ai j'ai bien compris que la Chambre avait besoin de 40 minutes, mais je ne suis pas sûr que c'est sur le temps qui nous a été accordé que ces 40 minutes seront pris. Le président. Le président, the chamber will need 40 minutes this afternoon for other proceedings. Pour discuter d'autres choses. And this 40 minutes is not taken from the allotted time for the co-prosecutor and the co-lawyers. However, this morning you already used 40 minutes of your time. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, c'est plus clair. La traduction était plus claire. Mr. President, Madame, euh, the translation témoin, of what que you votre said frère is était gradé now. ou simple soldat? Est-ce que vous le savez? Witness, was your brother, your younger brother, an officer or a rank and file soldier? Then I object, Mr. President, and ask your ruling. Je um, m'y oppose et je demande à la Chambre de prendre une décision. Le document est un document de 21 s'il moi je n'ai pas le droit. Pas plus que le procureur, mais c'est un document de 21. Est-ce que c'est un document de S21 ou non Et nous devons avoir une décision de la Chambre sur cette question. Le président. Maître Copé, levez-vous. Are you making an objection or are you making an observation? It is through the uh, Khmer channel Car that you are providing the chamber with observation and not an objection. And if, if it is simply an observation, then there is no need for a, an oral ruling from the chamber. Uh, correct. That's why it's now an objection. Oui, vous avez raison, et c'est pourquoi c'est une objection. Okay, but I did. Deputy Co-Prosecutor, you may proceed. Procureur adjoint, vous pouvez poursuivre. Merci. Alors, j'essaye encore une fois. Thank you. Let me try once again.
President, the objection by the Defense Council for Nunti, that is Council Copper, is overruled. Only the uh, if only the biographic uh, information is uh, extracted from the S21 si confession, it can be used. However, the main contents of the torture Mais detented evidence is prohibited in the proceedings, and this has been our standing practice since case et 001. La part, la le and the interpreter, please uh, be careful with the words that uh, you interpret. There is a clear distinction between the word observation and the objection. I, the president, I listened to the Khmer channel, and I only heard an observation was being made by counsel. For that reason, there is no need for a ruling, ruling from me, la, la, in particular in relation to observation or objection rest Je by the Defense Council, si and the Deputy Co-Prosecutor, uh, you may proceed. Adjoint, the another translation issue. If I understand counsel correctly, si you object si to the use of a biography. This is a biography, biographie. not a confession. Have I got that right? Has this been translated now? So Donc, everybody is on the same level. Yes. Um, question in this context. Um, Dans ce context la question does the prosecution who wishes to use the document have any information on where this document was produced? Où? As we know, some biographies produit. came from outside, some were written while people were there. Meaning in S21, is there any information to this effect? Merci. Uh, ce que je sais, que ce type Thank you. De biographie de what I know is that this kind of detainee biography en général vient that des has a date uh, and which Alors, generally comes from S21 on account of the time and the fact that and the fact that the and the fact that the fact that the fact that there have been Mais, many interruptions. Uh, the witness, I will not par la ask suite, any si questions on that. I will put questions to witness en on that. Cas, if it it suits the chamber. Une biographie, mais pas that said, we should bear in mind that it is a biography, and not just about any kind of biography. It is a biography of a detainee ailleurs, obtained uh, par from elsewhere a, in pays. archives. Qui ne concerne pas S21 sont celles de Krang Tachan. Il n'y a pas ce type de biographie de détenus qu'on a Je reviens, Madame le témoin, si vous êtes toujours avec nous, à une simple question. Est-ce que vous saviez quel rang ou quel grade votre frère occupait-il dans l'armée s'il en avait un ou bien est-ce qu'il était un simple soldat a simple rank and file soldier. Yeah. No, I don't. Je ne sais pas. He went to join the army and he did not return, so I did not know if rentré. he ever received Donc, any promotion si at all. And later on he disappeared. Et par la suite, il a disparu. Savez-vous s'il a été arrêté Do you know whether he was arrested? Et si oui, savez-vous à peu près yes, quand Do you know approximately when only Je saw his pas. biography when I saw it in Phnom Penh. J'ai simplement vu sa biographie quand on me l'a montré à Phnom Penh. Est-ce que vous avez jamais entendu dire dans votre district de Romieshek que Romies Heck, les militaires qui étaient postés le long de la frontière vietnamienne avaient trahi l'Ankar Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu à l'époque
Je n'en ai jamais entendu parler. Personne ne m'en a parlé. Bien, vous aviez l'air de, de dire à l'instant que vous aviez appris l'arrestation de votre frère à cause de cette biographie qu'on vous a lue. Et vous aviez dit euh, quelque chose d'autre dans votre procès verbal d'audition, de 3 bar 7796, à la page en français 282909. En anglais, c'est à la page 3, et en Khmer aussi, à la page 3. C'est à la première réponse. Vous avez dit ceci. Vers mi-1978, et puis plus loin, vous avez dit, je cite, « Au même moment, mon petit frère, mi Sakorn, militaire du district de Romy Hek, a été arrêté et a disparu pour de bon. On lui avait dit qu'il devait aller construire des pistes de l'aéroport de Kampong-Chnang. Et un peu plus loin, dans la réponse numéro 2, vous avez dit ceci, la disparition de mon petit frère s'appelant Miesa Kern a eu lieu au moment où des militaires de l'Est étaient arrêtés en masse par des gens du Sud-Ouest sans aucune raison connue, environ mi-1978, fin de citation. Alors, est-ce que en 1978, vous saviez qu'il avait été emmené et qu'il était censé construire des pistes de l'aéroport de Kampong-Chnang of the Kampong-Chnang airfield. Yes, his fellow soldier told me oui, un that de he was sent to build the runway in Kampong-Chnang. construire une piste d'atterrissage à Kampong-Chnang. Et un de ses camarades, alors, est-ce qu'il l'a vu à Kampong-Chnang? Oh. One of his comrades, and did that comrade see him in Kampong Chang? Or he simply reported to you that he may have been sent to Kampong Chang? Did your brother indeed arrive at Kampong Chang, or he never went there? Did that comrade of his tell you anything regarding that? He told me that my brother was put on a truck and sent to Kampong Chang, but that guy himself also was not sure whether my brother was really sent to Kampong Chang. Est-ce que vous savez? Que vous avez appris si votre did frère you know, you learn est parti that your brother seul dans un camion ou bien went alone in a truck? y a-t-il eu un déplacement de nombreux militaires together with de la zone est à ce moment-là Send, send Il m'a dit que beaucoup de gens avaient été envoyés là-bas par camion pour construire l'aéroport in that province. Euh, dans cette province-là. Est-ce que vous savez à peu près à quel, de quel endroit did you know ces gens ont été envoyés par camion Quel était donc leur point de départ sent, Ça peut être une commune sent, ou un district de departure? votre région in a commune or a district of your region. His fellow soldiers oui, who escaped, they came and told me and 
He asked me and they asked they, they told me that uh, my my brother uh, was sent there. Que mon frère avait été envoyé là-bas. D'accord, mais ma, ma question était de savoir à partir de quelle commune ou de quel district de Zweiring votre frère avait embarqué dans ce camion. Est-ce que vous le savez Si vous ne le savez pas, vous dites simplement que vous ne le savez pas. If you know, tell me. If you don't know, just tell me you don't know. I don't know. Je ne sais pas. If I know, I will tell you. Si je Because I did savais, not witness it myself. Je ai pas été témoin. Bien. Euh, well, autre thème. Est-ce que vous saviez, à l'époque, entre 1975 et 1979, comment s'appelait le chef du district de Romy Heck Le chef du Romy Heck District. I saw him, but I did not know his name. Je l'ai vu, mais je ne connaissais pas son nom. He was the chief, so I. C'était le chef. I know his, I knew his face, Donc je, but je I connaissais son visage. Did not know his name. Mais je ne connaissais pas son nom. Vous aviez donné un nom devant le CDCAM. Donc en 2005, quand vous avez été interrogé. That was in 2005 when um, you were interviewed. Je n'ai pas la page en Khmer, malheureusement, Monsieur le Président, mais en français, c'était la page 12, French, et en anglais, 12, à la page 8. Et vous aviez dit and que le chef de ce district s'appelait le vieux Ta Sopal, S-O-P-H-A-L. Est-ce que vous vous souvenez de ce nom Ou bien vous n'en êtes pas sûr I knew that person. Oui, je connaissais cette personne. Chantrey commune. Il était dans la commune de Chantrey. Donc vous n'êtes pas très sûr de savoir so si c'est le chef de district really ou le chef sure de commune. C'est ça que je comprends. Or the commune chief. Is that what I must understand? Yeah. I was not interested in this because I was just an ordinary Je n'étais pas person. concerné par tout cela, so j'étais une personne ordinaire et je n'en sais rien. Maître Coppe. Monsieur le Président. Very small uh, observation. Uh, it's not this witness who is saying uh, that the name, name of the district chief Tasso Palace, but it's le chef a neighbor. Du... Was apparently also part of that interview. And then qui the witness says, I know Tassop of Tassopal, and then talks about to whom he was married. So it wasn't her in this camp statement. Elle dans l'entretien que c'est Cam qui a dit que c'était Tassopal. Oui, Maître Copé a raison. Yes, Counsel Copé is right. La, la réponse suivante du témoin a l'air de corroborer le fait que elle le connaît, que ça pouvait être le chef de district, mais. Madame vient de nous préciser qu'elle ne le savait pas. Est-ce que, à un moment donné, au niveau de votre district, de votre commune de Chantrey, de votre village, de Krahamka, les cadres qui étaient en place depuis 1975 ont été tous changés No, there was uh, no change at all at uh, my area no, or at the commune level. However, uh, there was a change at the district level, but not at the commune level. Et au niveau du district, qui And at the district level, a remplacé who replaced the former chief 
Do you know who he was, where he came from? Where he came from? I heard uh, people talking about the uh, replacement and the new replacement came from the uh, southwest but I myself did not know where the uh, southwest zone was. Très bien et tout dernier thème et je mentionne à l'intention de la chambre que Les avocats des parties that civiles civil n'ont pas de questions pour ce témoin. No to to Est-ce que vous pourriez so, brièvement nous parler de about, um, la pratique de la religion bouddhique sous le régime du Bouddhism, Cambodia démocratique uh, Est-ce que vous pouviez toujours aller à la pagode entre 1975 et 1979, 1979. Could we go to the pagoda? There was nothing at the pagoda as the mines were all disrobed. Et pourquoi n'y avait-il rien à la pagoda? Pourquoi les moines avaient-ils été défroqués? Est-ce que quelqu'un parmi les cadres locaux vous a expliqué pourquoi? Did anyone among the local cadres explain to you why? The monks were all disrobed and they had to join the mobile unit. There were no monks living in the pagoda anymore. Et qu'est-il arrivé au statut de Bouddha dans la pagode et le monastère? Il n'y avait plus de statues de Bouddha. They were all gone. Elles avaient toutes disparu. Et la pagode de Chantre, vous savez à quoi elle servait durant la période 75-79 Non, parce que je ne suis pas allé là-bas. However, I saw the structure of the temple, but there were no Buddha statues. Il n'y avait pas de statue de Bouddha. Au moment où ces statues ont été détruites et où les moines ont été défroqués, est-ce que cela vous a paru normal ou cela vous a choqué? Normal to you or did this shock you? I didn't have any opinion at the time. The monks were all disrobed, otherwise they would have no food to eat if they were to stay in the pagoda. Merci, Madame le témoin. Je n'ai plus de questions à vous poser. President, thank you. The chamber will take a short break and resume at 10 to 3. Court officer, please assist the witness during the break time and invite her back into the courtroom at 10 to 3. So, I'm going to go to the court.